Ban biên tập chương trình trên kênh tin tức xin được gửi lời chào và cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, đồng hành cùng với chúng tôi. Trong bản tin đặc biệt về tình hình thời sự trong nước và quốc tế, hãy cùng với chúng tôi điểm qua những tin tức mới nhất, nóng nhất đang diễn ra trong 24 giờ qua. Rực lửa, bóng đen hạ bệ bà Hằng hiện hình, mượn tay nghệ sĩ để chôn vùi tin mật ở Hà Nội. Bản án 3 năm đầy cay nghiệt, hậu thế Nam Cam bất ngờ vào cuộc lôi ra thế lực giật dây. Thưa quý vị, chuyện bà Nguyễn Phương Hằng là chìm tố rõ ra từ người dính đầy tội lỗi như ông thần đi tự xưng hay ông nội rồi đại chiến sao kê chậm giải ngân. Dù đưa ra rất nhiều chứng cứ sắc bén và lôi tận ra cả từng sự thật khiến nhiều người ủng hộ bà Hằng trước đó và tới nay cũng không đổi lòng. Đơn giản vì chuyện bà Hằng đã nói có phần rất đúng và quá rõ ràng. Tuy nhiên, phiên tòa vừa qua đã thể hiện rõ sự cay đắng dành cho bà Nguyễn Phương Hằng như thế nào khi bà đã giam bà hơn một năm trời dài đằng đẵng, nay tiếp tục tuyên án 3 năm dành cho bà. Dù câu chuyện đấu tố tới nay, theo như pháp luật Việt Nam thì phần thắng đậm đã thuộc về giới nghệ sĩ khi bà vừa được minh oan và cả tiền bồi thường từ bà Hằng. Còn đối với dư luận Việt Nam, họ vẫn một lòng ủng hộ bà Hằng và những gì dính líu tới quyền tiền của những nghệ sĩ đen đã thể hiện khó mà phai hay tan biến trong lòng dân chúng như pháp luật vừa phán quyết. Tới nay, ngẫm lại câu nói của bà Hằng mới thấy thương bà và cũng hiểu rõ ra nguồn cơn của án tù. Bà Hằng có lẽ cũng đã rất biết rõ số phận của mình nên mới phải thốt lên rằng tôi đang như cánh chim cô đơn, đúng chất là công ty một mình tôi. Một mình bà Hằng đã tố ra rất nhiều sự thật và tới khi chạm tới lằn danh đỏ thì lập tức bị bắt. Tới nay, những bí mật bà Hằng chưa kịp tiết lộ thì tiếp tục lại bị trôn vùi. Trước đó, giới quan sát nói rằng án tù cho bà Hằng là rất khó xảy ra vì được biết bà Hằng từng quen biết rất nhiều quan chức ở thượng tầng và bà còn nắm rất rõ những thâm cung bí sử của giới chức quyền lực cấp cao xài thành. Vì vậy, bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm giam chỉ là để đào sâu điều tra và lúc đó rất nhiều tin đồn sở gáy giới nghệ sĩ cũng rổ ra. Tuy nhiên, cán cân quyền lực đã thay đổi cho nên tội của ông thần y giờ vẫn không một ai dám đụng ngoại trừ sự tố cáo của bà Hằng. Như vậy mới khiến dư luận thắc mắc những thế lực hùng hậu hạ bệ bà Nguyễn Phương Hằng không chỉ liên quan tới đấu tố mà còn có cả thế lực đứng sau giật dây để bà vào tù rồi nhanh chóng bịt hết mọi bí mật trước ngày bà mãn hạn. Hơn nữa, ông Dũng Lò Vôi đã có dính líu gì mà khi lúc bà Hằng cần nhất, ông đã không xuất hiện, cùng làm rõ ngay sau đây. Suốt một năm, bà Nguyễn Phương Hằng, vợ ông Huỳnh Uy Dũng livestream tố cáo ông Thần Y và những người có liên quan đến ông làng này. Chứng kiến những buổi live stream và cách ăn nói không kiêng nể ai, nói thẳng vào vấn đề và bà Hằng đã thể hiện bản thân mình rất cường trực, dám nói ra rất nhiều thông tin bí mật. Vì vậy, mà nhiều người đã ủng hộ bà Hằng vô điều kiện, không phải vì nghi ngờ các nghệ sĩ hay giới lãnh đạo thành phố mà đơn giản là người ta tin vào cái thiện, tin vào công lý và những câu chuyện được bà với ra. Tuy nhiên, vụ án Phương Hằng bề mặt là liên quan tới đấu tố lẫn nhau. Như theo hồ sơ vụ án, bà Phương Hằng đã thực hiện nhiều buổi live stream trên mạng Phát ngôn có nội dung chưa được pháp luật cho phép, nói ra và làm hạ uy tín danh dự 10 cá nhân. Và trong phiên tòa, bà Nguyễn Phương Hằng cũng nói rất rõ động cơ thực hiện và trình bày chi tiết với cơ quan điều tra về nguyên nhân dẫn đến liên quan tới các cá nhân trên. Ở đầu phiên tòa, bà Nguyễn Phương Hằng tỏ ra tự tin, liên tục bật cười khi nghe Viện Kiểm sát công bố cáo trạng vì bà nghĩ rằng bà sẽ được tự do sau phiên tòa này. Tuy nhiên, càng về cuối, thời gian bà Hằng đã bất ngờ biết mật tin truyền vào và hiểu về số phận cay nghiệt của mình vẫn chưa kết thúc. Cho nên, bà Hằng tỏ ra hoảng loạn và bật khóc khi bị đề nghị mức án 3 năm tù. Ngoài dấu ấn, bà Phương Hằng thừa nhận đã thực hiện 57 buổi live stream gây ảnh hưởng đến danh tự ông Nguyễn Đức Hiển, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Vi Oanh, nhưng nhất quyết không xin lỗi vì cảm thấy chưa thuyết phục. Tới nay, chỉ có công an, an ninh, các cấp trên và chính người trong cuộc biết rõ chân tướng của vụ việc. Nó đang xoay chuyển theo hướng rất kịch tính. Những người tố cáo nhau cuối cùng đều bị bắt. Danh dự và hình ảnh cá nhân tốt đẹp đã bỏ nhiều năm xây dựng đều tan biến và dĩ nhiên khối tài sản kim cương đong bằng lon, sổ đỏ tính bằng ký của người giàu nhất trong số đó là bà Hằng cũng bị ảnh hưởng nặng. Còn những người bị tố im hơi lặng tiếng lại được an toàn và hưởng lợi. Hiện nay những người nằm trong danh sách mà bị can Nguyễn Phương Hằng tố cáo từng người một trong những buổi livestream đều bình an vô sự. Tuy nhiên trước mắt là vậy nhưng những người bị dính líu vẫn đang lo sợ bị bắt bất cứ lúc nào. Vụ án này chỉ mới bắt đầu rất có thể còn được mở rộng ra nữa. Mối quan hệ của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng không chỉ là những thuộc hạ mà còn có cả những người tầm cỡ hơn nhiều và không loại trừ những quan chức. Không biết rằng liệu cơ quan cảnh sát điều tra có nhắm tới những nhân vật lớn hơn nữa hay không. Nếu nhắm vào thì không chỉ những người trong lá đơn của bà Hằng
Đấy là câu hỏi tỏ tướng mà người dân đang chờ đợi được trả lời trước dân về trường hợp phi lý này nếu không động đến quan chức thì vụ án này thực sự không thỏa đáng. Trước đó cũng cần được làm rõ mối quan hệ bờ ám của cặp đôi Mã Yên vẫn chưa bị chạm. Việc ông thần y thoát khỏi lưới pháp luật dù cho bà Nguyễn Phương Hằng đã vạch trần tội lừa đảo mười bươi như vậy cũng đủ thấy có bóng đen dùng bàn tay quyền lực để che trời. Theo nguồn tin nội bộ, đề nghị giấu tên cho biết, không chỉ những nghệ sĩ sợ bà Nguyễn Phương Hằng ra tù, mà quan chức trung ương và các địa phương có quen biết với ông Dũng Lò Vôi đều rất sợ bà Hằng, bởi bà không kín miệng như chồng bà, ông Huỳnh Vĩ Dũng. Khi bà Hằng live stream khẩu chiến nghệ sĩ, nhóm quan chức nhúng chàm canh bà Hằng từng ngày và xem bà có nói lan sang quan chức hay không, suốt cả năm chờ đợi. Cuối cùng bà Hằng vừa nhắc đến ông lớn là cơ hội bắt ngay lập tức, đúng lửa vừa chớm là họ bắt ngay. Hiện nay, rất nhiều quan tò người sợ bà Hằng ra tù để tự do nói bừa cho nên họ cần giữ bà lại ở trong T30 một thời gian để thường lượng. Nạn, dân khóc ròng vì tiền phạt cao hơn giá trị xe khi làm biển số định danh. Luật quá xa dân nghèo, công an thấy bất cập, sao không sửa? Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 8, thông tư 24-2023 của Bộ Công an quy định về cấp, thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới có hiệu lực thi hành. Nhiều người mua xe cũ khóc dòng với quy định về biển số định danh khi đi làm thủ tục thu hồi đăng ký xe, sang tên xe. Vì sao người mua xe cũ gặp khó khi sang tên chính chủ? Cùng chúng tôi tìm hiểu nỗi khổ mang tên nhà nghèo sau đây. Làm luật quên dân nghèo, chị Hồng Hạnh. Chủ cửa hàng mua bán xe máy cũ trên đường Phan Đăng Lưu, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thông thường với các xe trên 10 triệu đồng, người mua sẽ hỏi cách làm thủ tục sang tên. Còn với các xe giá dưới 5 triệu đồng, người mua chỉ cần cầm giấy đăng ký xe rồi lưu thông. Trong đó, các xe dưới 5 triệu đồng đa phần là xe cũ, biển số tỉnh. Ví dụ, cái xe cũ có giá 3,5 triệu đồng mà đi làm thủ tục thu hồi đóng phạt hết 1,4 triệu đồng, chưa kể chi phí đi lại đến tỉnh thành khác với các biển số tỉnh. Vậy tính ra tiền phạt gần bằng tiền xe, người mua xe cũ tầm giá này đa số là thợ hồ, xe ôm hay người lao động thu nhập thấp, chị Hạnh nói. Chị Thanh Duyên, một chủ cửa hàng mua bán xe máy cũ khác cũng cho hay, người mua xe cũ giá trị thấp, không quan trọng về biển số, chỉ cần biết xe có đầy đủ giấy tờ để lưu thông và xuất trình khi bị cảnh sát giao thông kiểm tra. Từ trước ngày 15 tháng 8, người mua xe giá trị thấp nên ngại tốn thêm khoản tiền làm các thủ tục sang tiền chính chủ. Còn sau ngày 15 tháng 8, người ta không có tiền mới mua xe cũ mà nghe thông tin đi làm thủ tục tốn thêm tiền phạt. Nghe là ngán rồi, chị Duyên chia sẻ. Ông TH có hơn 20 năm buôn bán xe cũ thì đề xuất mong được công an hỗ trợ cho người dân mua bán xe cũ làm thủ tục sang tên chứ đi tới lui lên công an nghe phạt là sợ lắm người dân dối bời vì mỗi nơi một kiểu tại thành phố Hồ Chí Minh người dân đi sang tên xe chính chủ than trời vì mỗi nơi là một kiểu nơi bắt buộc chủ cũ ký giấy tờ thu hồi nơi cho người ủy quyền nơi cho người mua làm thủ tục từ ngày 15 tháng 8, thông tư 24-2023 của Bộ Công an có hiệu lực thi hành, trong đó quy định về biển số định danh, bán xe phải làm thủ tục thu hồi biển số, giấy đăng ký xe, đột lại công an rồi mới đi làm thủ tục sang tên xe chính chủ. Cả tháng qua, cửa hàng mua bán xe máy cũ tại quận Gò Vấp của anh Nguyễn Kiểm, 35 tuổi, bán được 4 chiếc xe máy cũ. Đây là con số rất khiêm tốn so với mốc thời gian trước ngày 15 tháng 8. Đứng tên trên giấy ủy quyền, anh Kiểm trực tiếp đi làm thủ tục thu hồi sang tên xe chính chủ cho khách mua. Vậy nhưng, anh cũng dối bời khi mỗi nơi là một kiểu. Theo giấy ủy quyền của người đứng tên trên đăng ký xe, anh Kiểm được quản lý sử dụng nhận tiền bảo hiểm nếu có, rút hồ sơ gốc cho thuê, bán hoặc tặng, ký hợp đồng thanh lý sửa đổi bổ sung đối với chiếc xe. Trong phạm vị ủy quyền, anh Kiểm được quyền liên hệ với các cơ quan chức năng để tiến hành các thủ tục về các hành vi đã được ủy quyền, được tự quyết định mọi vấn đề đã được ủy quyền. Anh kể ba chiếc xe tôi đến quận gò vấp làm thủ tục thu hồi thì được cảnh sát giao thông nhận hồ sơ nhưng một chiếc tôi cũng cầm giấy tờ y chang vậy đến quận 12 làm thủ tục thu hồi thì công an yêu cầu chủ cũ lên giờ tìm chủ cũ ở đâu khi đi làm hồ sơ cảnh sát giao thông trật tự công an quận gò vấp chỉ yêu cầu tôi đưa chứng minh nhân dân xác minh đúng là người đứng tên là xong không cần ký bất kỳ giấy tờ gì vậy thì kêu người ủy quyền phải lên làm gì tôi cũng không biết luôn anh thắc mắc làm thủ tục mất hai ngày dù có đầy đủ giấy tờ anh Lê Thành Nhân, 36 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, cũng đi làm thủ tục thu hồi cho chiếc xe có hồ sơ gốc tại quận Tân Bình mà anh đứng tên ủy quyền. Tôi là dân bán xe, khai dịch vụ công mà sai tới sai lui tốn nhiều thời gian lắm. Cảnh sát giao thông nói người ủy quyền thay mặt chủ cũ đi làm giấy tờ được, nhưng tờ khai đó tôi phải in ra để chủ đầu tiên ký mới được. Mà giờ biết chủ ở đâu, hết giờ chiều tôi phải về rồi, mai đi kiếm chủ sau anh thở dài.
Anh Nhân cho hay, từ sau ngày 15 tháng 8 đến nay, anh đi làm thủ tục thu hồi ở quận 1, quận 3, quận Gò Vấp với vai trò người đứng ủy quyền để được giải quyết, công an hỗ trợ khai dịch vụ công. Do vậy khi đến quận Tân Bình mà không được tiếp nhận hồ sơ khiến anh rất bất ngờ. Mỗi nơi làm một kiểu khác nhau, anh nhận xét. Thông tư quy định là chủ xe có trách nhiệm đi làm thủ tục thu hồi, nhưng chủ xe để người mua đi làm thì người mua phải đóng phạt về hành vi không làm thủ tục thu hồi theo quy định. Lãnh đạo một đội cảnh sát giao thông phụ trách đăng ký xe giải thích. Tuy nhiên, nhiều chủ cửa hàng mua bán xe cũ cũng chưa biết cách làm thủ tục thu hồi để hỗ trợ khách hàng. Một quy định quá phức tạp đối với người lao động nghèo.